Sie hören Harz Mountain Radio. Okay, great. Willkommen zum Harz Mountain Radio Podcast. Glück auf, liebe Hörer. Wie gewohnt im Harz Mountain Radio gibt es natürlich auch heute wieder etwas von unserer Brockenbande. Im Studio begrüße ich Emma und Luke, denn die waren sagenhaft und abenteuerlich unterwegs. Hallo Paul. Und ein Glück auf von mir. Diesmal habe ich Emma und Luke ins Tal der Goldenen Aue geschickt. Klingt fast wie bei Karl May. Dort haben sie für unsere Hörer ein sagenhaftes Monument bestiegen und den Experten für diesen Ort Herrn Kolbe besucht. Und in den tiefsten Burgbrunnen der Welt geschaut. Ja, genau. Emma wollte so tief reinschauen, dass sie um ein Haar ihren zauberhaften Hut verloren hätte. Gar nicht wahr. Mich hat jemand angerempelt und... Ja, das war sicher ein Gespenst. Jetzt aber hinein in das Interview mit Heiko Kolbe, der auch schon gern mal das Rüstungskostüm von Ritter Gerwig anzieht. Als Touristenführer am Küffhäuser Denkmal. Glück auf, Herr Kolbe. Das ist Emma und ich bin Luke. Hallo Luke, hallo Emma. Ich bin noch ziemlich sprachlos. Und das kommt echt selten vor. Dieser Anblick, wenn man auf das Plateau kommt und vor diesem riesigen Denkmal steht, ist aber auch wirklich krass. Ich bin jetzt schon beeindruckt und freue mich umso mehr, dass wir Sie heute treffen dürfen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ihr seid ja ganz gut drauf, wenn ich euch beiden hier so sehe. Können Sie uns sagen, warum man gerade diesen Ort für so ein super großes Denkmal gewählt hat? Das ist einfach spektakulär, wenn man das Denkmal aus dem Tal der Goldenen Aue hier im kleinsten Mittelgebirge Deutschlands auf dem 457 Meter hohen Burgberg stehen sieht. Und die Erbauer hat natürlich auch inspiriert durch die Barbarossa-Sage, die hier eine wichtige Rolle spielt, einen authentischen Ort für ein neues Kaiser Wilhelm Denkmal hier gefunden. Das Denkmal selbst hat viele Details wie Skulpturen und Ornamente. Die sind sehr plastisch und echt wie lebendig. Es scheint aber verschiedene Bereiche zu geben. Was gehört denn zu dem Küffhäuser-Denkmal dazu? Zum Küffhäuser-Denkmal gehört der Barbarossa-Hof mit der Abbildung des steinernen Kaiser Friedrich Barbarossas in einer Größe von 6,50 Meter. Dazu gehört der Denkmalturm, der 57 Meter hoch ist, mit dem Abbild Kaiser Wilhelm I. und den Nebenfiguren, den germanischen Krieger und der äh, Dame, die die Geschichte Deutschlands darstellt. Das Denkmal ist im Inneren begehbar. Es gibt im Gelände des Kaiser Wilhelm Nationaldenkmals, so wie es in Komplett Form heißt auch die Ruinen der Oberburg von der ehemaligen Reichsburg Küffhausen und den tiefsten Burgbrunnen der Welt, den 176 Meter tiefen Brunnen. Wenn es hier eine Burg gegeben hat, dann gab es vielleicht auch verwunschene Orte oder mächtige Zauberer. Es sieht jedenfalls so aus, als ob hier ein mächtiger Zauberer wohnt. Und Sie haben den Brunnen ja auch gerade kurz schon erwähnt. Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Also verzauberter Ort ist das auf jeden Fall, wenn man mal hier in die Umgebung schaut, wie zauberhaft der Ausblick ist. Aber es geht tatsächlich um alte Sagen und Legenden. Und selbst in unserem tiefen Burgbrunnen soll ja ein alter Brunnengeist hausen, den die Kinder mit Wurfsteinen ab und an wecken können und ihn zu ja, sehr äh, markanten Sprüchen herauslocken können. Aber viel bedeutender ist natürlich die Barbarossa-Sage, der ja seit über 800 Jahren hier im Küffhäuser Denkmal schlummert und nur alle 100 Jahre munter wird und da zunächst nachfragen lässt, ob die schwarzen Raben noch fliegen. Und an diesem verwunschenen Ort, solange die Raben noch fliegen, muss unser armer Kaiser Friedrich Barbarossa für weitere 100 Jahre schlummern. Das unterirdische Schloss haben wir leider noch nicht entdeckt, aber wir können ja hier vis-à-vis -vis sozusagen die Figur Friedrich Barbarossas, wie er auf seiner steinernen Bank hockt und im Moment des Erwachens dargestellt ist, erkennen. Ja, ja, die Sage vom Kaiser Barbarossa, der da so rumschläft und die Raben, das hatten wir schon mal erforscht, nicht wahr, Luke? Apropos Rabe, wo ist eigentlich Piotr? Der ist eben nach draußen verschwunden. Nicht, dass der auch noch zum Küffhäuser hüpft und dafür sorgt, dass der Barbarossa weitere 100 Jahre schläft. Wow, der arme Barbarossa. Also Emma, ich finde die Sage ganz schön gruselig, aber auch echt cool. Ob es diese Höhle wirklich gibt? Ja, selbstverständlich. 1865 hat man hier ganz in der Nähe auf der Suche nach Kupferschiefer bei Rottleben die sogenannte Rottlebener Höhle entdeckt und später natürlich zur Barbarossa Höhle umgemünzt. Alles klar, ich bin dabei. Höhlen sind mein Ding. Ich finde bestimmt diesen Barbarossa. Sie kennen diesen Ort wahrscheinlich besser als jeder andere. Haben Sie vielleicht noch eine Geschichte oder etwas Kurioses, was Sie uns erzählen könnten? Als das Denkmal gebaut wurde, 1890 bis 1896, kamen die Ehefrauen der Denkmalbauer aus Frankenhausen sehr gern zum Mittag rauf und brachten ihren Männern das Essen mit. Natürlich auch neugierig zu schauen, was die Männer schon für einen Baufortschritt geschaffen haben. Man muss ja bedenken, dass... 
zwar die Burgruine vor über 125 Jahren hier stand, aber der Besuch hier auf dem Berg erst durch das Kaiser Wilhelm Nationaldenkmal so richtig befördert wurde. Und das ist in einer Region gewesen, in der man solch ein Denkmal bisher nicht hatte. Also es war dann schon auch ein spektakuläres Erlebnis für die Damen und Herren damals. Ja, und wir sind ein prächtiger Ort für Familienausflüge, für Groß und Klein sozusagen. Direkt an der Kasse bekommen die Kleinsten schon ein Detektivspielzettel ausgehändigt und dürfen sechs Aufgaben im Gelände des Denkmals lösen. Und wenn sie den richtigen Code geknackt haben, können sie aus dem Tresor hier im Gelände sich eine Belohnung entnehmen. Es gibt mit dem tiefsten Burgbrunnen der Welt natürlich auch die Möglichkeit, den Brunnengeist zu ärgern. Wir haben einen wunderschönen Kinderspielplatz mit dem Titel Ritterburg. Man kann in den alten Barbarossa-Turm hinaufsteigen, der ja ursprünglich 30 Meter hoch war und kann dort sehr schön über eine alte Festungsanlage der mittelalterlichen Zeit philosophieren. Man kann in die Ruine der Unterburg gehen. Man sieht hier die Abbilde von Kaiser Friedrich Barbarossa, 6,50 Meter hoch in Sandstein gemeißelt. Man sieht den Kaiser Wilhelm auf einem riesigen Pferd am Denkmal reiten man kann in den Denkmalsturm nach oben steigen, eine fantastische Aussicht auf den Harz und zum Thüringer Wald genießen. Man hat auch eine kleine Gastronomie hier im Gelände mit dem Namen Kaiserpicknick. Das klingt wirklich fantastisch und es ist hier oben auch sehr fantastisch. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Mühe und Ihre Zeit. Sehr gern geschehen, lieber Luke und liebe Emma und schaut doch gern mal wieder vorbei. Mann, das war wirklich spannend. Man kann am Küffhäuser Denkmal also nicht nur Sagen und Geschichten hautnah erleben, sondern auch einen aufregenden Tag mit der ganzen Familie verbringen. Auf jeden Fall! Lasst uns doch nochmal hinfahren und ein paar Kiesel nach dem Gespenst werfen. Okay. Wie wäre es anschließend mit einer kleinen Höhlenexpedition ganz in der Nähe? Dann aber nur mit unserem Kompass gehören Henry. Glück auf! Bis zum nächsten Mal bei der Brockenbande im Harz Mountain Radio. 